าพูดถึงระบบระบายความร้อนที่นิยมกันมากๆในปัจจุบันหลายๆคนก็กลับมาใช้ซิงลมหรือว่าแอร์คูลเลอร์กันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับโดยทั้งราคาที่ถูกลงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่สําคัญไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องน้ํารั่วน้ําซึมและแน่นอนเจ้าแห่งซิงลมอาร์กติกเขาก็มีซิงลมรุ่นใหม่ออกมาก็คือ Arctic Freezer 36ในรูปแบบสีดำปกติและแบบ RGB ที่มีทั้งสีดำและสีขาวให้เลือกกันค่าตัวของเขาน่ารักมาก 1,390 1,790 ประกัน6ปีการจุกจุกจาก a l t r a t e ต้องขอบคุณ a l t r a t e ด้วยที่เอื้อเฟื้อมาให้ได้ลองสัมผัสกันนะครับทั้งคู่เหมือนกันทุกประการยกเว้นแค่ตัวพัดลมครับสำหรับตัวพัดลมในฝั่งขวาที่เป็นสีดำนะครับเขาจะมาพร้อมรอบสูงสุดอยู่ที่ 1,800 รอบส่วนตัว ARGB ตัวนี้ราคาสูงขึ้นได้รอบสูงขึ้นด้วยทั้งไฟสวยและได้รอบสูงสุดอยู่ที่ 2,000 รอบนอกนั้นคือโครงสร้างเดียวกันเลยใช้ Air Cooler Tower แบบเดียวกันความหนาเท่ากันการยึดการติดตั้งและการรองรับเหมือนกันหมดขายยึดของทั้งคู่นะครับออกแบบใหม่นะยึดกับ CPU ได้แนบมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีกรอบมาบดบังกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแกะเริ่มต้นจากตัวฟรีเซอร์สาวสิบหกแบล็ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ราคา 1,390 บาทหน้าตาของพี่แกนี่อาร์กติกนะครับมีโหมดที่เป็นซีโร่เดซิเบลซิลิโคนให้มาเป็น MX6 หลายคนทราบกันนี้ถึงคุณสมบัติของเขากันอยู่แล้วเนาะรับประกัน6ปีนะครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สเปคด้านหลังครับระบุมาไว้ชัดเจนมากๆว่ารองรับ LGA 1007เท่านั้นนะและรองรับ AM5 กับ AM4 เท่านั้นถ้าเก่ากว่านี้เขาไม่รองรับเนาะเพราะการยึดของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนปกติแล้วต้องถอดเฟรมของ CPU ออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูกันฮิตไปท์6มิลลิเมตร4เส้นนะครับมีขนาดที่สูงกําลังดีนะดังนั้นใส่กับเคสได้หลายตัวมากขึ้นเลยนะข้อจํากัดเรื่องของความสูงของคูลิ่งตัวนี้น้อยลงแน่นอนถ้าความสูงแค่นี้นะครับพัดลมมีมาให้2ตัวเลยเป็น P12 นะ TWM รอบนะครับอยู่ที่200ถึง 1,800 รอบด้วยกันตอนนี้เทียบกับ ARGB เหมือนกันทุกประการต่างกันที่ตัวพัดลมจะเป็น ARGB หัวต่อที่สามารถเสียบลงบอร์ดได้เลยแล้วก็พัดลม LED RGB จะมีรอบที่สูงกว่าตัวธรรมดาดังนั้นก็จะเย็นแตกต่างกันนิดหนึ่งและในวันนี้ผมก็เตรียมตัวไรเส้น 78,700G มารองความเย็นของเขากันด้วยมาลองแกะกล่องดูซิว่าข้างในจะเป็นอย่างไรกันหน้าตาของเจ้าอาร์กติกก็จะมาแบบนี้จะเห็นว่ามีความหนาที่มากขึ้นนะครับความหนาของเขานะครับเมื่อรวมกับพัดลม2ฝั่งประกบกันก็จะอยู่ที่104มิลลิเมตรนะครับมีพัดลมมาให้2ตัวเลยส่วนขายึดก้อนโลหะนี่คืออะไรก้องแกงก้องแกงแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหมดแล้วนะครับขายึดมีเท่านี้เลยเริ่มจากตัวนี้กันก่อนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวเฟรมที่ยึดของ Intel นะครับแล้วต้องถอดกรอบของตัวเฟรมยึด CPU ออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ถัดมานี่ก็เป็นอุปกรณ์ยึดของ AMD ที่เป็น AM4 และ AM5 พร้อมกับหลอดเล็กๆแบบนี้เป็นซิลิโคนขนาด 0.8 กรัม MX6 มาให้ในแพ็กเกจเลยโอ้โหให้มาแบบคุ้มมากๆแล้วก็พัดลมที่ให้มาเป็นพัดลม P12 จำนวน2ตัวนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่บอกเลยว่าพลิกโฉมวงการคูลิ่งในราคาสุดคุ้มมันเป็นนวัตกรรมจริงๆถ้าสังเกตดูบันเดิลมีแค่นี้เองเหรอแล้วมันจะยึดพัดลมยังไงเดี๋ยวทำอะไรให้ดูเป็นมายากลนะครับนี่ฮะอีกตัวนี่ฮะเสร็จนี่คือพัดลมที่เป็นนวัตกรรมยึดแบบใหม่นะครับดึงออกมาได้เลยแบบนี้จบเลยใส่เข้าไปก็ประกบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งก็ยึดตัวนี้เข้ากับตัวเมนบอร์ดได้เลยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เขามีให้น่าสัมผัสเป็นทองแดงมาแบบนี้ฮิตไปทองแดงนะเป็นสีฮิตไปมาเลยลายเรียงมาตรงนี้แล้วก็ทำสีดำมาเดี๋ยวจะมาลองประกอบและติดตั้งดูกันเดี๋ยวตามไปดูกันต่อเลยครับมาเรามาลองติดตั้งตัวคูลิ่งกันเจ้าอาร์กติกตัวนี้กับซ็อกเก็ตอินเทลที่เป็น LGA 1007กันนะครับวิธีการเขาจะมีอุปกรณ์ที่เป็นไข่ควงตัวนี้มาให้แล้วก็สกรูน็อตสตัวนะครับและไอเพลตตัวนี้ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่ขั้นตอนก็เ
้ในมุมซ็อกเก็ตของทาง Intel นะครับออกมาให้หมดแบบนี้นี่แล้วก็ขาล็อกด้านบนอันนี้เก็บไว้ให้ดีนะห้ามหายเลยจะมีปัญหาซะปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเฟรมตัวนี้ฮะอาร์กติกเนี่ยใส่เข้าไปจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ให้ใส่สามเหลี่ยมมุมเดียวกับ CPU นะให้ตรงกันนะครับวางลงไปแบบนี้นี่ให้พอดีอย่างนี้นะปุ๊บเข้าไปหลังจากนั้นเอาสกรูน็อตสีตัวหย่อนลงไปตามรูก่อนตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่4อันนี้จะเป็นการขันน็อตลงไปแล้วใช้ไขควงแฉกนะพอตึงๆึงนะไม่ต้องแน่นมากเอาพอแบบออกแรงแล้วมันไปต่อไม่ได้อ่ะอันนี้เสร็จแล้วทาซิลิโคนก่อน MX6 ละเลงลงไปปัจจุบันผมก็จะทาแบบประมาณอย่างเงี้ยสามจุดจึ๊กจึ๊กประมาณนี้แล้วก็ข้างๆสักหน่อยก็ได้นะครับก้อนตรงกลางสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ตัวที่ซิงลงไปโดยที่เอาตัวหนังสือขึ้นข้างบนแบบนี้ขันนอนทั้งสองฝั่งข้อดีของไอ้เพลทตัวนี้มันก็คือจะช่วยกระจายน้ำหนักนะทำให้เมนบอร์ดไม่งอด้วยแล้วก็ทำให้แรงกดของหน้าสัมผัสเนี่ยกระจายได้ทั่วถึง CPU มากขึ้นทำให้เย็นขึ้นนั่นเองนะเพราะคอนแทคมันสัมผัส CPU ได้เต็มที่มากขึ้นแน่นหนาแล้วหลังจากนั้นให้ใส่พัดลมนะครับพัดลมก็จะมีด้านที่ไม่มีแกนกับมีแกนถ้าเป็นด้านที่มีแกนจะเป็นการดูดลมเข้าให้ใส่ไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านที่ดูดลมออกตรงนี้ให้ออกด้านหลังอีกตัวหนึ่งกดลงไปได้เลยแบบนี้กดลงไปไฟเลี้ยงเข้าหากันแบบนี้นะเพราะว่าเราจะใช้แค่เส้นเดียวครับอืมแล้วก็เสียบลงเมนบอร์ดได้เลยเป็น CPU แฟนนะครับเท่านี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการติดตั้งเวอร์ชัน Intel เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชัน AMD กันต่อเลยมาเวอร์ชัน AMD กันบ้างนะครับอันดับแรกใครที่ใส่ฮีซิงเดิมอยู่ให้แกะออกก่อนนะซึ่งฮีซิงเดิมเนี่ยก็จะต้องถอดขาล็อกของ AMD M5 กับ AM4 เนี่ยออกก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เหลือเพจเปล่าๆเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้ง AMD กันเช็ดซิลิโคนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครับขาพวกนี้ที่เป็นขาล็อกเนี่ยมันจะล้นๆอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําต่อได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ถอดขาล็อกตรงนี้ที่จะมีบนกับล่างให้ถอดออกก่อนนะใส่ตัว stand off สีเทาเนี้ยลงไปหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ตัว stand off นะครับใส่ไว้4อันจะไม่เหมือนกับกรณีของ Intel นะครับตัว AMD จะไม่ต้องถอดฝาครอบของ CPU ออกแล้วก็ใส่ขาล็อกตรงนี้ขายึดนะครับสองอันคนละฝั่งกันโดยการเอาด้านที่โค้งออกด้านนอกด้านเว้าเข้าข้างในนะครับเอาเป็นสี่มุมก็ได้ครับแล้วก็ตรงกลางหนึ่งอันแบบนี้และเหมือนเดิมอย่าลืมลอกสติกเกอร์อันนี้ออกด้วยวันนิ่งตรงนี้ไม่งั้นแปะลงไปแล้วเรียบร้อยเลยโดยเอาโลโก้นะครับหันขึ้นด้านบนนะฮะอาร์กติกกรณีนี้ก็อย่างนี้เลยใส่ฮีซิงลงไปขันน็อตแล้วก็ใส่พัดลมอย่างตัวนี้ที่เราใส่อยู่จะเป็นเวอร์ชัน ARGB นะครับเขาก็จะมีหัว ARGB เสริมมาให้ด้วยเวลาต่อหัว ARGB เราต้องต่อหัวนี้เพิ่มเติมกันด้วยเข้าเมนบอร์ดนะครับวิธีการก็ใส่พัดลมลงไปตรงๆแบบนี้ได้เลยเหมือนเดิมแบบนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จัดแต่งสายนะครับให้เรียบร้อยสายไฟเลี้ยงกับสาย ARGB เท่านั้นเป็นอันเสร็จนี่คือวิธีติดตั้งในฝั่งของ AMD เดี๋ยวเราไปทดสอบและสรุปกันต่อเลยครับเรามาดูการทดสอบ CPU Z กันนะครับเป็นการสเตรทเทสแบบ 100% อุณหภูมิพิกสุดก็อยู่ช่วงประมาณ 81-82 เท่านั้นเองถือว่าเย็นดีนะสำหรับการใช้งานก็จะคล้ายๆกับการเวนเดอร์วิดีโอแบบนี้เลยถือว่าใช้งานเต็มแม็กซ์ของ CPU แล้วก็ฮีซิงเลยถัดมาก็จะเป็นตัว c i n e b e n c h นะครับที่เราก็ทดสอบกันในรูปแบบ 100% เหมือนเช่นกันเป็นแบบมัลติคอร์ตัวนี้ก็จะใช้ CPU โหดขึ้นซึ่งอุณหภูมิก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ต่ำกว่า CPU Z เล็กน้อยนะเพราะตัวบูสต์คอร์ของไรเซน 7-8700G ก็ดรอปลงมา
อุณหภูมิถือว่าดีแล้วก็ใช้งานได้ราบรื่นมากๆครับไม่กังขาเลยทำความเย็นได้ดีมากกับตัวไรเซนที่เป็นไรเซน 78700G หายห่วงเลยผมว่าเขาเหมาะมากนะกับพวก Ryzen 7และ Core i7 ลงมาเอาอยู่ทุกตัวที่เป็น CPU ในเจเนอเรชันใหม่นะครับรวมถึงการติดตั้งที่ตอนแรกคิดว่าจะยากแต่ไม่ยากอย่างที่คิดแต่มีข้อควรระวังที่อันนี้ต้องระวังกันจริงๆก็คือเวลาถอดพัดลมออกมาใช่ไหมครับถ้าดึงแรงๆเห็นอะไรไหมฮะเมื่อกี้ดูอีกทีนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มันหลุดติดมาด้วยก็ต้องระมัดระวังกันก็เรียกว่าเบามือกันหน่อยนะฮะตอนแรกอันนี้ก็ไม่รู้ไงดึงมาแบบเต็มข้อตรงนี้ผมต้องไปแจ้งทางอาร์กติกก็แหละว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างแต่สําหรับคนที่ติดตั้งไปแล้วไม่ได้ลื้อบ่อยๆผมว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับอย่างตัวผมเองที่ต้องลื้อ CPU ลื้อคูลิ่งออกมาสลับสับเปลี่ยนเทสหมุนเวียนกันเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับที่ต้องแก้ไขแต่เรื่องความเย็นเรื่องคอนเซปต์ในการดีไซน์เรื่องของการติดตั้งต่างๆอันนี้ไม่กังขานี่แหละฮะ Arctic Freezer 36จาก Ultratech ครับผม